2023明治安田生命 J1 リーグの第30節の2日目パナソニックスタジアムスイターガンバ大阪対名古屋グランパスのゲームをお届けします過去の対戦はガンバの29勝名古屋の27勝引き分けが7つですさて今日のガンバ大阪のスタートのメンバーフォーメーションでご覧いただきましょう、えー、予想フォーメーションでは左サイドバックに福岡を入れてそして左のウイングに黒川という、まあ、黒川の攻撃力をより生かしたいという狙いはあるんでしょうかそうですね黒川選手が前にいることで、まあ、守備もできますし攻撃もできるので、はい、こういったフォーメーションを取っているのかなと思いますね、えー、名古屋グランパス予想フォーメーションをご覧いただきましょうまあ、こちらは前の3人を一応並べて予想はしてますけれどもこれ、この3人がどういう立ち位置になるかというのもちょっと注目ですね、立ち上がりはそうですねキックオフのところでどう立ち位置になるのか、はい、ワントップなのかツートップなのかツリートップなのかというところも注目してみてみたいですね。素晴らしいシュートですね。はい。まあ裏線を思い出させるようなワンバウンドをする。うん、あの時は西川選手でしたけれども。はい、ここで2対1作っているわけですね。そうですね、はい。変化をつけてここに宇佐美がいましたので、宇佐美中に入ってきて上げてきました。ファーへ折り返すヘディング後ろから。三浦が触ったんでしょうかしかしランゲラックが抑えました名古屋グランパスは今シーズンセットプレーから9得点ここはショートコーナー使ってきましたもう一度入れてゴールヘディングシュート見事に決めました藤井のゴール0対1名古屋セットプレーからの先制点いやこのショートコーナーをすることで少し目線を変えて、はい、このちょうど本当ガンバディフェンスのゾーンの間に入って藤井選手高かったですね、えー、東口選手の前なのでそうですねパンチングに東口も行ってるんですけどねその前ですもんねそうですねゾーンの間に入ることによってしっかりと自分のポジショニングとそして泉選手のあのセンタリングの精度ですよね少し時間をかけて東口長いボールダワンを狙いますそのダワンセカンドをメシの寄せられながら前を向いたメシの抜け出しシュートランゲラックここでダバンサミランゲラック対応メシの選手の突破もすごかったですね、えー、少し降りてきているジェバリーまだジェバリーはボール触ってませんマンガラのグラングリックしてジェバリー落としてクラタクラタクラタのシュートやはりジェバリー選手入ってクラス選手、この2人であのゴールまでシュートまで持っていきましたし、はい、またジェバリー選手失わないそしてアイデアも豊富そしてクラタ選手の,あのタッチからのシュートまでの,このタイミングもずらしているんですよね小さいタッチからのシュートですので中央、中島、藤井がいます抜けてきてニューカー右足。にいたユンカーでした。ウサミジェバリ。さあジェバリがパスを出して中入ってきてウサミへウサミからもう一度戻って捕まった。決定的でした。J1 初ゴールはならず塚本。リフレクションしましたがランゲラックを抑えています。ヘディングで返します。クロスボール、黒田入ってきた。ここも黒田に対しては黒の対応。
球にさせませんでした。黒川選手もいい飛び出しでしたし、えー、もう本当一番ゴールが取れるところ入っていったんですけども、はい、黒川選手体しっかり預けて対応してましたね。そしてここで笛。零対一。名古屋グランパス。第二十三節の。鹿島トラーズ戦以来の。七節ぶりの勝利。零対一。